karibu msikilizaji kwenye sehemu ya kumi na moja na ya mwisho kabisa ya simulizi yetu tam kweli kweli inakwenda kwa jina la gereza la hanzwa katika sehemu hiyo pia tulikuwa tumeishia pale ambapo mtaalamu zakalia mara baada ya kujua ujio wa wale maasasi ni watano kutoka Libya aliwaacha Ricardo pamoja na George nyumbani kwake wakiwa wamelala yakao amevaa nguo za kazi na kuelekea kule airport kamchukua driver tax na kampeleka mpaka walipo kampagisha nyumba watu wao Alizamia ndani ya nyumba na watu walikuwa wametoka nje baada ya kuisi kwamba kulikuwa na kulikuwa na uwepo wa mtu pale. Baada ya kwa amesogea na mwanamume mmoja ambaye alikuwa anamalizia sigara yake mkononi. Alivuta moshi kwa nguvu angani wakati moshi ukiwa unaishia alichomoa kesho chake kikali kwenye kiono chake na kukilusha lile eneo ambalo alikuwa amekaza karia. Walikuwa wanajua shughuli ya mwanamume na ndio maana hawakutaka kabisa kwenda kizembe kwake. Hakuwa kiangalia alipokuwa ila masikio yake yalikuwa yanafanya kazi kwa asilimia moja Na mna jinsi alivyogeuka na kukidaka kisu hicho, hakuna ambaye alikuwa ameamini. Kirudishwa kwa nguvu sana kubwa kuelekea kwa mwanaume ambaye alikuwepa kisu hicho ambacho kwa mara ya kwanza alikuwa amekirusha mwenyewe alikikwepa kwa speed kali sana wakati akiwa ananyanyuka ili akae vizuri sikio lake lidondoka chini upanga ulikuwa umempitia kwa kasi sana. Alibatika Ulitakiwa kuondoka na shingo yake bahati ilikuwa kwake ulimkosa na kulipata sikio lake. Upanga huo ulienda ukajichomeka ukutani. Mwanaume alipata maumivu makali mno lakini hakuteleka sana. Alikuwa anahitaji kuweza kukaa sawa miguu yake ilikosa nguvu ghafla. Wakati akiwa anashuka chini shingo yake ilipindishwa kama vile mua alikufa akiwa hajabatika hata kujitetea. Kitendo kile kilikuwa cha ghafla sana wakati upanga ukiwa umerushwa Zakaria Alikuwa anakuja nyuma ya upanga huo kwa kasi. Alikuwa anahitaji kwamba ukimchoma mtu huyo awai au chomwe kwa sababu alijua kwamba vita hapo sio ya kitoto lakini bahati mbaya sana. Ulipita kwenye sikio la mtu huyo na hata mwenye aliukosa. Alipokuwa amefika hapo alivunja miguu ya mwanaume huyo na kuyachoma macho yake kwa nyembe kali sana. Wakati mtu huyo akiwa anadondoka chini shingo yake ilivunjwa na goti kali sana. Upe wake na kasi yake ndio ambao uliwafanya hata wanaume wengine wanne wasingilie kati kwa kile ambacho kimefanyika ni kama vile kila mtu alikuwa anahitaji kulielewa kwanza jambo hilo tukio lilitokeaje yani mpaka likafanikiwa kumwona mwanaume kama huyo kiwepesi sana namna hiyo haikuwa kazi rahisi sana kama vile mtu angeweza kuzania zakalia alitembea bila wasiwasi na kwenda kuuchomoa upanga wake kisha akawageukia wanaume wanne ambao walikuwa wapo mbele yake sasa kazi ilikuwa inatakiwa kuanza wakiwa hawaelewi mwenzao kauwa vipi yani kitais namna hiyo Kwa nani? Mwanaume aliuliza kwa sauti yake nzito kweli kweli. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji. Basi tuitimishe kwa simulizi tam kweli kweli inayokwenda kwa jina la Gereza Hazwa. Na wakati huo nikushukuru wewe ambaye tulikuwa toka mwanzo mpaka tumefika hapa mwisho na tuma umeenjoy na kuburudika. Na ukumbusha tu mwisho wa simulizi tako na simulizi ya mapenzi na kuenda kwa jina la Valentine. My Valentine kutoka kwa mtaalamu Silent Kila lakini kutoka huyu mtaalamu wa hizi kazi za mapigano na upelelezi. Fabian Babuya tutakuwa na kisa kingine kinachokwenda kwa jina la ulimwengu wa watu wabaya. Yaani huko ni ubaya juu ya ubaya. Unaambiwa kama unafahamu ubaya basi huko ndani ya wao ulimwengu wanaokuishi hao watu. Director wewe ni kama kawaida nitakuwa niko nyuma ya mic kuweza kukujuza nini kilijeli katika simulizi hizo. Ifu usikose kuendelea kutembelea Smix app kwa sababu huko zinakuwa zinakuja mapema sana kuliko sehemu nyingine yote ile. WhatsApp kwa maelezo zaidi ni 0677062012. YouTube channel ni simulize Max kama subscribe na kwa ikopoa sana kama bado basi fanya hivyo kwa sababu kwa pia unakuwa unapata simulizi kwa uzuri kabisa ndio pamoja tumalize simulizi yetu na tumaume enjoy na unazidi kuenjoy Tumegizo na rais tuje kuchukua urudi kwenye maisha yako <laughs> Zakaria alicheka sana tena sana Alikuwa amesho ajua watu wao kwamba walikuwa ni makomando wale ambao wengine aliwakimbia ndani ya ule msitu wa Rinino hakuwa na huruma nao hawa Sikura alimkosa kumuua. Unatucheka sio? Tulipaswa kuchukua ila ulichokuwa umekifanya kwa mwanzetu hapa tutakuacha salama. Tunakuua. Okay. Mmekuja muda mbaya sana na huenda huu ni uamuzi ambao ni mbovu sana kwa nyie kuweza kufika hapa. Dakika nane tu nawapatia. Kila mmoja wenu ana dakika zake mbili tu kuweza kutetea uhai wake. Kwa atakaweza kufanikiwa kuwa hai mpaka hizo dakika, basi itamwacha aondoke kwa miguu yake yote miwili na nitampa nafasi nyingine ya kuweza kuishi. Ila nje hapo basi Mungu anisamehe sana kwa kile ambacho kinachokwenda ukifanya hapa. Alionyoka msistizo na kujibetua na upanga wake eneo la pembeni kwenye mbavua ubavu wake. Sasa hivi 
hakujigonga tena alichoma kabisa mpaka paliloa damu aliafumba macho yake na kuyafumbua tayari kilikuwa ni kiumbe sio chenye nafsi ya mwanadamu alifanya hivyo kutokana na watu ambao walikuwa wako mbele yake alijua kabisa vizuri uwezo wao nafasi moja tu walikuwa na kumaliza wanaume hao wanne ambao walikuwa wako mbele yake wawili ambao walikuwa ni maninja walikuwa na visu vidogo vidogo vyenye kwenye mikono yao hizo ndizo sila ambazo walikuwa nazitumia sana hawakuwa kama maninja wengine ambao kawaida yao uwaga wanakuwa natumia sita ambazo uwaga ni kali sana makomando wale wengine wawili kila mmoja alikuwa kwenye buti kali sana miongo miongoni mwao walikuwa mboko na bastola za kutosha lakini hawakuona kama ilikuwa ni sahihi kwa mtu kama yeye kutumia sila hizo hizo zilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kuzitumia pale inapokimefikia tu kwamba hana noni nyingine ya kuweza kujiokoa eneo lililopo kasi ya visu na ujio wa watu wao wawili ambao walikuwa na uwezo wa kuweza kupotea haikuwa tatizo sana kwa Zakaria kwa sababu hata alikuwa ni mtu mwenye kasi sana alinama chini kwa nguvu na kuteleza kwa kujiburuza alitumia upanga wake kudunda na kujilusha kwa sarakasi mmoja maridadi sana visu karibia vinne vilikwenda kutoboa kio cha dilisha karibu na ile sehemu ambayo alikuwa ameunasa ule upanga wake chini Wakati anashuka chini ili atoe alikutanishwa na ngumi ya mgongo. Nyuma yake alisi kama vile alikuwa anavunjika uti wa mgongo. Baada ya kuwakwepa wale maninja, alisahau kama wale wanaume wengine walikuwa amewapa mgongo. Walimkutanisha na mateke mazito mawili na ndio ambayo yaliyompatia maumivu makali sana lakini alijibetua na kutua kwa magoti chini. Aliuma meno yake maumivu ambayo alikuwa anapata hapo yalikuwa ni makali mno walikuwa wanakuja wote wanne kwa sasa hii ilikuwa inamsumbua sana alifanikiwa kuweza kuwakwepa wale makomando wawili baada ya kutisha kama walikuwa wanawafuata alidunda chini na kujiuza kwa nguvu kabla hajafika popote pale alikutana na kisuki kali sana cha tumbo kilizama kwenye mwili wake na kubakia sehemu ndogo tu kwa nje alitamani atoe sauti ya maumivu ila ungelikuwa ni uzaifu mkubwa sana buti la shingo na ngumi kali ya kifua vilimtupa kwenye ile karo ambalo alikuwa amekaa kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuingia huko ndani. <tuh> Mwanaume alikuwa kwenye maumivu makali sana. Watu wanne walikuwa wanahitaji maisha yake kwa nguvu yoyote ile na kama angecheza vibaya alikuwa anakufa kimasiara tu. Alifumba macho yake na kutoa kisu hicho kwa nguvu sana. Alipata maumivu makali sana ambayo yalikuwa hata haelezeki ila hakuna namna Alikunja mikono yake wote miwili vizuri sana. Alibonyeza zile pete zake kidogo viwembe vikajitokeza pembeni. Akiwa bado ameyafumba macho yake, aliushika upango wake kwa nguvu sana mpaka misuri yake ilikuwa imechola kwenye mkono wake. Watu hao walikuwa na mshanga namna mtu huyo alivyokuwa anabadilika. Kwa sasa hivi hakuwa na ufunai kwa sababu walijua tayari ameshamtia uzaifu na ni kweli. Alikuwa anavuja damu kwenye tumbo lake sasa. Alivyokuja kufumbua macho yake hakuwa kawaida. Alihitaji kuweza kuzitumia nguvu zake zote mbele ya hao wanaume. Ule upanga aliurusha kwa speed ndogo sana. Akiwa nao sambamba, alitishia kama vile analuka sarakasi. Mwanaume mmoja alipotea pamba alikuwa ni ninja. Hao watu sio kwamba ni kweli waga wanapotea rahasha, bali kuna namna fulani tu ya imani waga wapo nazo ukizitumia macho yako kwake yanakuwa haya umuoni ila anakuepo hapo hapo waga zinahitajika hisia kali sana za masikio kuweza kujua uelekeo wao. Ukiliweza tu hivyo, basi hakuna ninja ambaye anaweza kukusumbua kwenye maisha yako yote. Kwa kasi ajabu za kali aliudaka upanga wake ambao ulikuwa na spidi ndogo. Alipiga magoti na kuzungusha upanga wake. Hakuuliza mara mbili, alinyanyuka kwa nguvu na kuzungusha kwa spidi kali sana akiwa yuko chini. Wanaume wawili walipiga makelele sana kwa mitama mizito sana ambayo walikuwa wamepigwa. Ninja mmoja alikuwa amesimama anajiandaa kurusha sila zake alipigwa ngumi ambavu alisikia mvunje kwa mbavu zake kwa maumivu ambayo hakuweza kupotea tena alipiga tukeleza kutosha sana wakati yuko pale chini anazungusha ule upanga yule ninja ambaye alikuwa amepotea alikuwa amekutana nao kwenye maeneo ya tumbo alichanika vibaya sana kiasi kwamba mpaka utumbo wake ulimwagika chini alikata ratibu akiwa na lalama tu kwa maumivu aliyokuwa aliyokuwa amekosa msaada kabisa hali yake isingechukua hata dakika moja kuwa hai. Wanaume wawili ukiachana na yule ninja ambaye alikuwa amekatwa tumbo pamoja na yule mwingine ambaye 
alikuwa amevunja bavu zake walikuwa wanataka kunyanyuka kwa kasi kwa mitamu waliokuwa wamepigwa mmoja alishangaa damu zikuwa zinamdondokea tu usoni mwenzake alikuwa amechomekwa upanga shingoni akiwa hapo hapo chini aliogopa sana licha ya kuwa mwanaume wa kazi sana kumshangaa mwenzake kwa uh, anampotezea muda tu sana alikuwa anataka kutoa bastola yake kiunoni alikuwa amechelewa wakati hayo yote akiwa anaendelea hizo kelele zilimvutia mtoto mmoja hivi ambaye alikuwa anapita karibu na hiyo nyumba hicho kitu kilimfanya kusogea ili kuweza kushuhudia ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea hapo wakati anafika nje huo uzio ambao ulikuwa ume Unamwezesha mtazamaji kuweza kuona kile ambacho kilikuwa kinafanyika huko ndani. Alishuhudia mwanaume mmoja akipigwa risasi nyingi sana za kichwa mpaka kichwa kikapasuka. Alikimbia kwa spidi kali mno huku akiwa ameshika moyo wake akiwa anapiga makelele ya kutisha sana. Hakuwahi kuona jambo la kutisha kama hilo. Bado alikuwa ni mtoto mdogo sana. Mambo kama hayo yalikuwa yapo nje kabisa ya uwezo wake. Mwanamume huyo ndiye ambaye alikuwa amepigwa risasi na Zakaria kwa ni wakati yeye akiwa anatoa bastora baada tu ya kutoka kumshangaa mwenzake. Akiwa amechomwa na upanga alifanikiwa kuitoa lakini alikuta tayari Zakaria alikuwa ameshamwekea silaha kichwani. Aliminua risasi nyingi sana lakini hata yeye alibatika kuweza kuizamisha risasi moja kwenye mwili wa Zakaria eneo la tumboni. Mwili wake ulizidi kutoa damu nyingi sana. Baada ya kisha kwamba mtu alikuwa amekufa, alimsogelea yule ninja mmoja ambaye alikuwa amevunjwa mbavu. Alikuwa naema kwa shida sana, hali yake ilikuwa ni tete mno. Mwanaume alimwangalia mtu huyo. Hao hawakutakiwa kuuliwa kwa risasi. Upanga ndio ulikuwa unahitajika hapo. Kama kile alichokuwa amekifanya kwa mwenzake ambaye alimkata vibaya sana mpaka kumtoa utumbo nje. Kabla hajamfanya chochote kile simu ya kijana huyo ilianza kuita kwa fujo sana. Hapo ndipo alipogundua kwamba huyo ndiye alikuwa ni kiongozi wa msafara. Alitoa kwenye mfuko huyo mwanaume na mpiga jina lake lilikuwa ni moja tu, Mr. President. Alitabasamu baada ya kujua kwamba aliyekuwa anapiga alikuwa ni nani. Alipokea na kukaa kimya. Hey hey, mempata? Aliuliza akiwepo kwenye pressure kubwa sana mheshimiwa huyo. Jagdish ndilo lilikuwa jina lake mkuu wa majeshi wa nchi ya Libya na ndiye alikuwa akiongea kwenye simu upande wa pili lakini alichokuwa amekisikia hata mwenyewe hakuweza kabisa kuamini. Usiangaiko nitafuta na kuja mwenyewe kwa kuliko. Ujana wako watoto nimeoa muda huu. Nisubiri tu nakuja. Ilikuwa ni sauti nzito ya Zakaria ambayo ilikuwa na maumivu makali sana ndani yake. Baada ya hapo alikata simu hiyo. Alisema na kuyuka nyuma alizungusha upanga wake bila hata kuangalia nyuma. Damu ilisambaa sehemu hiyo. Shingo yao ninja ilipitwa vibaya mno. Kile tukio liwafanya watu wafumbe macho ambao walikuwa wako nje. Kelele za yule mtoto ziliwafanya watu wao waje hilo eneo kushuhudia ni kitu gani hicho ambacho kilikuwa kimemtisha sana mtoto wao mtoto huyo na ndipo na walipokuja kushuhudia unyama ambao ulikuwa umefanyika hapo. Walikuwa wamepiga simu kwenye kituo cha polisi cha Magomeni kuhusu hicho kitu ambacho kilikuwa kimefanyika eneo hilo. Zakaria alitembea mpaka kwenye gari yake akiwa ana hali mbaya sana. Maumivu alikuwa ni makali ila asingeweza kabisa kukaa hapo kwa sababu angekamatwa aliondoa gari lake kwa spidi wakati akiwa anaondoka hatua kama mia mbili hivi alipishana na gari ya polisi kwa inaingia hapo. Akiwepo njiani kuelekea kwake ilikuwa nimeshatimu majira ya saa tatu. Ni palipo kumbuka kwamba simu yake ilikuwa inaita mfukoni. Alitoa huko akiwa ameuma kijiti kwenye mdomo wake akiwa amesimamisha gari mahali. Alimwagia spirit maeneo ya vidonda ili kuweza kuzuia damu isiendelee kutoka sana. Alipokea hiyo simu. Hello, ilikuwa ni sauti ya Ricardo. Alikuwa anaikumbuka sauti ya huyo bwana mdogo. Tumekutafuta hapa, hatuja kuona kabisa tumepata ujumbe kwamba yule mtu ameingia dakika kumi zilizopita ndani ya airport ya Tanzania. Ametokea moja kwa moja Dubai na ameongozana na familia yake kama alivyokuwa amedai ina watu ishirini kwa ujumla. Hivyo kwa sasa hivi tunasubiri majibu kutoka kwa wenzetu kwamba rais alikuwa amewaweka kama wafanyakazi pale. Watupatie majibu kwamba alikuwa ameenda wapi na anafikia wapi ili tupate taarifa kamili. Ricardo aliongea kwa heshima sana kwa sababu alikuwa anamuogopa sana huyo mtu kutokana na matukio ya kutisha ambayo alikuwa ameona kutoka mtu huyo. Yes, good job. Delitoka mara moja ila ndani ya masaa mawili nitakuwa niko hapo. Nakuja nadhani mtakuwa mmepata taarifa za kutosha. Aliongea kwa kujikaza baada ya kumaliza. Alikata simu hiyo haraka sana. Majela yake alikuwa anamsumbua mno. Gari yake alikuwa ameingiza kwenye uchochoro mmoja hivi ili hata kama polisi watapita wasiweze kabisa kumuona kwa kile ambacho alikuwa amekisababisha nyuma huko. Mwanaume alichukua upanga wake na kuuchomeka kwenye mwili wake sehemu ambapo 
alikuwa amepigwa risasi tumboni. Kijiti kilikuwa kipo mdomoni, jasho lilikuwa linamtoka sana. Alifanikiwa kuitoa risasi hiyo kwa maumivu sana. Alitoa kikopo kimoja hivi ambacho kilikuwa kipo pembeni ya draw moja hivi ndani ya hiyo gari. Alikunywa kimiminika kilichokuwa humo ndani kisha akajimwagia kwenye vidonda sehemu ambazo ilikuwa na majela alipiga makelele sana dawa hiyo ilionekana kuuma mno. Nyama zilikuwa zinajivuta sehemu zenye hivyo vidonda mpaka paka kama pamejishona hivi. Mtu ambaye angeangalia kwa nje tu asingeweza kuhisi kama kulikuwa kuna jeraha kubwa sana. Japo hii dawa hizo ambazo zilitumika hapo zilikuwa zina madhara makubwa sana kwani waga zinaua seri nyingi sana hai nyeupe za damu ambazo ndizo waga zinabeba maisha yote ya mtu mpaka anakuwa mzima wa afya. Ni zoezi ambalo waga linamlia nguvu zake nyingi sana arejisi kuchoka mno. Likuwa limepona kwa nje ila kwa ndani bado kulikuwa kuna jeraha japo kwa dawa ambayo alikuwa amekunywa ilikuwa inapunguza maumivu kwa zaidi ya 80% na hii ndio dawa ambayo alikuwa ameitumia ahmi siku ile alipokuwa ametekwa na kadali wao wakijua kama ni jeti maalim alijimwagia naye eneo la jelaha likapotea kadali alichanganyikiwa na kuhisi kwamba huenda mtu huyo alikuwa ni mchawi lakini kiwalisia yalikuwa ni mambo ya kawaida tu ambayo huaga yanatengenezwa ndani ya maabara na dawa hizo mpaka leo hizi zipo nyingi sana ila huwezi kuzipata kirahisi. Waga zinatumika kwa watu wachache sana hususan hawa majasusi wakubwa. Wanapokuwa hapo kwenye mission za hatari ili hata kama akipata jeraha kubwa kiasi gani atajitibu na kupona kwa muda mfupi tu ili aweze kukamilisha kazi ya muhimu sana ambayo anakuwa ametumwa kwenda kuifanya. Ubaya wa hizo dawa kwenye upande wa afya sio nzuri sana. Inategemea na kinga ambayo unakuwa nayo kwenye mwili wako kama una kinga dhaifu basi inaweza kufanya kuwa na maisha mafupi sana. Zakaria alimwako jilaza hapo kwa muda wa lisali moja na nusu na ndipo alipoweza kushtuka. Kwa sasa mwili wake ulikuwa upo sawa kabisa kama vile hakuwa yeye. Alijinyosha vizuri kabisa. Alikuwa amebakiwa na jela moja tu dogo eneo la kifua upande wa kulia eneo ambalo alikuwa amepigwa risasi na ami. Hakutaka kutumia dawa hizo hilo eneo lilikuwa ni karibu sana na moyo na ingemletea athari kubwa sana za afya yake. Aliziweka nguo hizo ambazo zilikuwa zimeloa damu kwenye begi upande wa nyuma. Akafungua begi jingine akatoa suti yake safi sana. Alivaa kwenye mwili wake na kuiweka vizuri. Kwa namna alivyokuwa anaonekana hapo, hata kama ungeambiwa kwamba alikuwa ametoka kufanya mauaji ya kutisha uenda, ungemtetea mbele za watu, alikuwa smart mno. Aliwasha gari yake na safari ya kuanza kwenda kwake ilianza. Alifika nyumbani kwake mpaka Sebleni na kwa muonekano wake tu akina Ricardo walisi mtu huyo kama hajatoka kwenye biashara basi alikuwa ameenda kukutana na mtu mkubwa sana. Kwa sasa hivi walikuwa ameshaanza kumzoea, walipiga soga kadhaa hivi kisha wakampeleka moja kwa moja kwenye kompyuta ya moja kubwa ambayo walikuwa wanatembea nayo kila sehemu. Walimwonyesha video hizo kwa mara ya pili tena sasa alikuwa namuona mtu ambaye alikuwa ame anamtafutia gizani kwa zaidi ya miaka nane na wala yeye Hakuwa akijua kwamba mtu huyo alikuwa anamtafuta sana namna hiyo. Alikuwa yupo kwenye kanzu safi sana lakini hakuwa mtu wa kawaida kama ambavyo alivyokuwa anaonekana kwa kupitia utembeaji wake na namna jinsi alivyokuwa akiweka mikono yake za kalia alielewa hilo. Alikuwa ana familia kubwa tu na pembeni ya mtu huyo alikuwa na binti mmoja ambaye hakuonekana kuwa na furaha hilo hakulijali sana. Alitabasamu tu kwa sababu mtu huyo alitimiza ahadi yake ya kufika siku hiyo japo yeye zakalia alimwambia mtu huyo kwamba atamtafuta baada ya siku mbili. <laughs> Mesha jua sehemu aliyofikia. Yes bro. Inadaiwa kwamba alikuwa amebuku nyumba ya kununua maeneo ya masaki ila imekosekanika hivyo amechukua maeneo ya, ma, ya msasani kule Ostabei kwa sababu alikuwa anahitaji sana kuka karibu na bahari. <laughs> yes vizuri sana. Waambie wao vijana wenu waondoke ile eneo. Wameshamaliza kazi yao huko kuliko baki anataenda kumalizia mwenyewe. Nitumeni namba ya nyumba na eneo husika. Kwenye namba kwa sasa nataka nikapumzike na siku mbili sijai kabisa kulala. Hiyo kazi nitaifanya kesho usiku nadhani. Baada ya hapo nitakuwa nimebakiwa na kazi moja tu ili nitundike daruga. Zakaria aliwambia vijana hao hayo maneno huko akiwa anaelekea chumbani ili akapumzike kama alivyokuwa amesema. Alikuwa ana muda mrefu sana bila kulala siku hiyo alikuwa anahitaji kuweza kuitumia kupumzisha mwili wake ambao haukuwahi kupata nafasi ya kupumzika kwa muda mrefu sana. 
Vijana hao walibaki wakiwa na mshangaa tu mwanaume huyo jinsi alivyo. Alikuwa ni kama vile hajijali kabisa afya yake na hayo ndio alikuwa ni maisha yake ya siku zote. Muda ulikuwa umeenda sana, masaa yalikuwa yamesonga sana kwa kasi kubwa sana. Ilikuwa ni asubuhi hatimaye ilikuwa ni jioni ikawa ni asubuhi kama kawaida watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao tu za kila siku za kutafuta mkate wao. Lakini Ricardo walikuwa wamepazoea hapo ndani kama vile walikuwa hapo kwao. Zakalia kwao aligeuka kuwa ni zaidi ya ndugu na kama kaka. Majila jioni alikuja kwa kasi sana Zakalia alitoweka hapo sebleni ambapo kwa muda mrefu sana walipatumia kuweza kuangalia runinga wakiwa wote watatu. Safari yake ilikuwa ni mpaka chumbani kwake ambako alishuka moja kwa moja mpaka kwenye vyumba vyake vya asili huko. Alikaa kwa umakini sana kwa muda mrefu macho yake alikuwa hapo kwenye picha mbili ambazo zilikuwa ziko mbele yake. Mkiwa kipenzi ambaye alikuwa ni marehemu alikuwa anaonekanika akiwa na tabasamu la kutosha lakini pembeni yake kulikuwa kuna picha kubwa ya mwanae wa kike Sasha. Mwenye wake ulifanya kichako chake kiwe chenye bahasha sana sana kweli kweli. Alizama kwenye ndro tena akatoa mfuko mwingine ambao hakutaka kabisa kufungua kwa miaka mingi. Hata masasha huyo mkewe hakuwahi kabisa kujua hicho kitu kilikuwa ni kitu gani. Alifungua mfuko mdogo ndani alikuwa na picha nne. Picha ya kwanza ilikuwa ni ye mwenyewe akiwa na mkeo wa kwanza kutoka ndani ya nchi ya Arabia na mtoto wake wa kwanza ambaye alikuwa ni wa kiume. Picha pili ilikuwa ni mtoto wake huyo wa kiume akiwa peke yake. Picha ya tatu ilikuwa ni mke wake wa kwanza akiwa mwenyewe na picha nne ilikuwa ni ya yeye mwenyewe akiwa kwenye suti nzito sana. Hizo picha zote aliziweka mbele yake kwa sasa angelikuwa na familia kubwa sana. Alitabasamu akiamini kwamba watu wao watakuwa na muona kwa leo. This is the beginning of the end. Akimaanisha kwamba huu ni mwanzo wa mwisho. Alitamka kwa tabasamu akiwa na maanisha hivyo kwamba huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa mwisho. Maana yake alikuwa anaenda kuanza kumaliza mwisho ambao alikuwa na usubiri kwa miaka mingi sana. Alisali hapo kisha aliingia kwenye mavazi yake ya komando kama kawaida yake pembeni ya vazilo katika bega la kulia kulikuwa kuna bendele ya nchi ya Tanzania kwenye bega lake nyota nyingi sana zilikuwa zinaonekana aliingia kwenye chumba chake cha kuhifadhia sira mwanaume upanga wake ukiwa upo kwenye ala yake aliuvaa kwenye bega lake vizuri kabisa kwa sababu vazi lake hilo Lilikuwa ni maalum na lilikuwa limetengenezwa na sehemu ambazo za kuweza kuhifadhia hizo sila zake muhimu zaidi. Alizivaa pete zake kwenye mkono wake kisha akawa amechukua bastola moja tu ambayo ilikuwa imejaa risasi za kutosha. Alisogea kwenye kiti akakaa na kuivaa buti yake ambayo ilikuwa ni mpya kabisa. Leo kwa mara ya kwanza alikuwa amevaa kofia yake ya kikomando kichwani ambayo ilikuwa na jina lake kama heshima ya mwanaume huyo. Alisimama mbele ya kioke kubwa sana na kujitazama vizuri kabisa. Akazichukua simu zake na kuzeka mfukoni taratibu sana alikuwa anatoka ndani ya chumba hicho. Ricardo na Joji pale sebleni walibaki wakiwa medua. Ilikuwa ni mara ya kwanza mbele yao wakiwa na mwana mwanaume huyo akiweko ndani ya vazi lake kwa sababu alikuwa ni komando wa kutegemewa na mwanjeo kikubwa sana ndani ya nchi ya Libya kabla matatizo hayajatokea. Walijikuta wanasimama na kumpigia saluti mwanaume huyo ambaye alishia kutabasamu tu. Leo siku ndio siku ambayo tunasafiri kuelekea ndani ya nchi ya Libya. Kwa mimi naenda kumalizana na huyo mtu sitarudi tena huku. Jiandae na mwambie ni mheshimiwa rais ndege ya kutupeleka iandaliwe muda huu hapa. Na nyie mjiandae mimi mtanitumia tu moja kwa moja location ya eneo ambalo mtakuepo nitawafuata huko na moja kwa moja tutaondoka. Tukifika huko hiyo kazi inaenda kuisha kesho tu. E, hivyo kesho hiyo usiku tunarudi Tanzania. Nahitaji nikae na familia yangu kwa maisha yangu yote ambayo atakuwa amebakia. Mwanaume aliongea kwa msitizo sana. Hakutaka hata majibu. Aliamini kwamba vijana wao walikuwa wamuelewa vizuri sana. Alitoka mpaka nje pale pale ndani ya moja kati ya gari yake ya kifali sana. Alitoka nje vijana wao wakiwa wamebaki wakiwa wamedua tu. Na namshangaa ilikuwa ni ghafla sana ila hakuwa na namna walitakiwa kufanya kama ambavyo walivyokuwa wameambiwa. Sudi Amado mbaye alifanikiwa kuingia ndani ya ardhi ya nchi ya Tanzania akiwa salama kabisa. Alihitaji kijana Kadeli awe tayari kwenye mkono wake lakini hakuwa amepata taarifa yoyote kutoka kwa vijana wake watatu ambao alikuwa amewatangulia ndani ya nchi baada ya kujua kwamba Kadeli alikuwa ameshauawa tayari na Zakaria. 
Aliwapigia sana simu watu wao lakini hakubahatika kabisa kuweza kuwapata hewani. Alisi labda alikuwa hapo sehemu angeweza kumtafuta. Kwenye kutafuta tafuta kwenye mitandao huko ndipo alipokuja kushangaa baada ya kusoma picha za vijana hao wakiwa wameuliwa kikatili sana. Alisikitishwa mno na jambo hilo na alikumbuka vyema mwanaume huyo Zakaria aliahidi kwamba angewaua watu hao alijikuta anazidi kuwa na hasira sana dhidi ya mwanaume mwenzake huyo. Alijaribu sana kumpigia kwenye simu kupitia namba ile ambayo siku ile alikuwa ameweza kuongea naye moja kwa moja lakini cha ajabu aliambiwa kwamba hawikuwahi kuona namba hiyo. Alishangazwa mno na jambo hilo. Alikumbuka mtu alikuwa amemwambia mwenyewe kwamba angeweza kumtafuta ye baada ya siku mbili. Alikuwa yupo karibu na binti yake Asia ambaye hakuwa na furaha kabisa kwenye maisha yake tangu afanyiwe ukatili na kijana yule Khiraifu kule Zayed University. Licha ya kijana yule kuuawa bado akili yake haikuwa sawa kabisa, alikuwa anakataa kuendelea kusoma. Akaamua kuwa mtoto wa nyumbani tu, kwa vile babake alikuwa akimpenda sana. Alimtafutia wafanyakazi wengi sana wa ndani ili tu wampatie kila ambacho alikuwa anakitaka. Ye muda mwingi alikuwa busy sana na biashara zake tu na binti huyo aliongeza chuki kubwa sana na baba yake licha ya kupendwa sana na mzee huyo ila baada ya kugundua kwamba baba yake ndiye ambaye alikuwa amemua mamake mzazi hiyo ilimuuma sana alitamani sana kama angalau angeweza kupata nafasi ya kuweza kumua mzee huyo kwa mkono wake ila hakuwa kabisa kuipata hiyo nafasi Adeli mfanya binti huyo aishi kama sanamu tu ndani ya familia hiyo hasa baada ya kuzijua siri za baba yake za kuuza viunga vya binadamu wenzake pamoja na madawa ya kulevya bila kusahau kwa na witu watoto wadogo alizidi kabisa kumchukia mzee huyo siku moja alikuwa na hasira sana aliamua kuweza kumwambia mzee huyo kwamba walinzi wake wa kiume walikuwa wanataka kumbaka kwa nguvu baada ya kuweza kugundua kwamba hao ndio ambao babake alikuwa anawatumia sana kwenye kazi yake kwa hasira mzee huyo aliwaua walinzi wake wote alibakiwa na vijana wanne tu ambao hao walikuwa kimlinda ye mwenyewe na kuanzia siku hiyo bibi huyo alikataa kabisa walinzi na kusimamiwa na watu alikuwa na wafanyakazi 14 wa kike ambao walikuwa wanamfanyia kila kitu alikuwa hataki mtu yeyote yule kuwa karibu naye pembeni yake hivyo hata hao hakuwataka kabisa kuwa nao karibu lakini wanawake hao walimpigia magoti na kumuomba asiwafanyie hivyo kwa sababu walikuwa wakiitegemea sana kazi hiyo ili kuweza kuendesha maisha ya kila siku na hiyo ndo sababu alikuwa nao mpaka leo Msafara ambao ulikuja Tanzania natajiri huyo ndani ya nchi ya Tanzania ulikuwa na watu 20 yeye na walinzi wake wanne walio kwa mebaki walikuwa kikamilisha idadi ya watu watano Wafanyakazi wa Asia walikuwa kumi na wanne na yeye mwenyewe alikuwa anakamilisha idadi ya watu kumi na watano ukiwajumlisha kwa ujumla walikuwa wanakuwa watu ishirini. I familia ndo majila ya usiku walikuwa wamekaa nje ya nyumba kubwa sana ya kifaali ilo ambalo mzee huyo alikuwa amelinua ndani ya masasi katika jila Dar es Salaam. Mzee huyo alikuwa angeenda swala yake kama ilivyokuwa kawaida. Asia alikuwa amezungukwa na wafanyakazi wake hao wakiwa wanambembeleza tu kwa sababu alikuwa analia sana. Wakiwa wanaenda na shughuli hizo walisikia kishindo kikali sana cha break za gari kwa nje. Geti lilifungwa lakini kuna mwanaume akiwa yuko ndani ya kompati moja zito sana ya kijeshi aliondokea ndani akiwa wima kabisa baada ya kupita juu ya geti hilo Alitoka taratibu na kumwangalia yule binti ambaye alikuwa analia pale alijua moja kwa moja yule ndo alikuwa ni yule mtoto wa mzee huyo alisogea mpaka lipo kwa yule mtoto wa mheshimiwa walinzi wa tajiri sudi walitaka kuweza kumfuata Zakaria lakini mzee huyo akiwa anaendelea na swala aliwazuia huku yeye akiwa anaendelea kukifanya kile alichokuwa amekianza Zakaria alisogea kwa binti kwa sababu alikuwa ameisoma vizuri historia yake kupitia jina la tajiri huyo. Alimkumbatia binti huyo ambaye naye pia alijikuta akiwa anajibwaga kwenye mwili wa mwanaume huyo ambaye hata hakumjua kabisa. Alijihisi kutoa mzigo mzito sana kwa ujio wa mtu huyo. Zakaria alimfuta machozi na kutabasamu so lake lijichola vyema kabisa kwenye sula ya binti huyo ambaye alijikuta na tabasamu tu mwenyewe mpaka wale wafanyakazi wake walishangaa hicho kitu ni kwa muda mrefu sana hakuwahi kabisa kumuona kwenye furaha. Nilikuwa na miaka minne tu. Nichukua kutoka kwa wazazi wangu na kwenda kuishi maisha ya kutisha sana. Ila baadaye nilipata familia. Nilikuwa na maisha mazuri sana ila kwa bahati mbaya sana. Ndugu zako wakawa wamezichukua kwa, kwa lazima familia zangu zote mbili. Duniani hapa <coughs> usitumie muda wako kuweza kujutia kile ambacho kilichotokea. 
ilajivunia kwa kuzaliwa kwenye matatizo na bado ukao uko hai na imara. Kama mimi ningelikuwa wewe, ningelikuwa ni mtu mwenye furaha zaidi duniani kwa sababu wewe ni mzuri sana. Zakalia alikuwa na mfariji binti huyo baada ya kujua anayokuwa anayepitia. Binti huyo kusifiwa tu alicheka sana. Hakukumbuka kama alikuwa amewahi kuwa na matatizo kwenye maisha yake aise. Ndio maana alikuwa anatamani hapa duniani akutane na baadhi ya watu kama hao. Lugha Kiingereza iliwafanya waelewane bila tatizo. Thank you. Ilikuwa ni kauli yake moja tu. Alikuwa na muda mrefu sana bila kuongea lakini kwa leo alifanya hivyo alijisi kuwa na furaha kubwa sana. Mwanaume alimwachia kwenye mwili wake na kubadilisha sura yake. Sijajua kama leo nitakuwa mtu ambaye utanichukia sana kwenye maisha yako au utanipenda sana. Naondoka na maisha babako mzazi. Je, unaniruhusu ni muwe babako ukiunaona? Binti huyo baada ya kuisikia hiyo kauli, akushtuka hata kidogo zaidi zaidi, aligeuka na kuangalia ile sehemu ambayo alikuwaepo baba yake. Alimwangalia mzee huyo kwa dakika kama mbili vikisha akamgeukia Zakaria naye akiwa uko serious sana. Please kill him. Akimwonesha kwamba tafadhali muue. Binti alitanguliza na ombi kabisa. Yaani tafadhali. Huyo alikuwa ni baba yake mzazi ila leo aliomba mzee huyo auawe. Mambo ambayo alikuwa amemfanyia hakuona maana yeyote ile ya kuweza kujiita mtoto huyo mzee. Alihitaji afya moja kwa moja. Zakaria hakuwa na shida kama mtoto karusu baba yake auawe. Yeye ni nani? Pakaanze kupinga hilo swala. Alinyanyuka na kugeukia upande wa pili ambao alikuwa amekaa mzee huyo. Akaendelea swala yake tu. Walinzi wake wanne walisimama mbele yake na kuja kwa nguvu sehemu aliyokuepo Zakaria. Hawakumaliza dakika moja wote vichwa vyao vilikuwa vipo chini. Umekuja na pesa zangu? Aliongea kwa mara ya kwanza kabisa mzee huyo kwa lugha ya Kiarabu kwa sababu alijua kabisa ta Zakaria alikuwa anijua vyema. Ni vyema kama kiokoa maisha yako kwanza. Kauli hiyo kwa mzee huyo ilimfanya anyanyuke kwa kasi ajabu sana ambao hata Zakaria alimpa shaka sana. Mzee huyo alikuwa ana upanga kwenye mkono wake ambao alikuwa nao pale alipokuwa na swali. Alikuwa anakuja kwa kasi ya ajabu mno mpaka Zakaria alisi kama vile anaanza kuzidiwa. Alijibitua teke ambalo mzee huyo aliliona. Alilikuepo wakati akiona tu chini alipokea buti la uso na kusokomezwa ngumi ya tumbo. Alitaka kudondokea kwenye swimming pool akajiuza na kusimama pembeni. Alijishika tumbo, alikuwa ameonjwa kidogo. Alishangazwa na kasi ya mtu huyo. Alikuwa akikimbia kwa zigzaga kuelekea alipokuepo Zakaria yeye aliyafumba macho yake tu. Alikimbia kwa speed ambayo hata mzee huyo alihisi alikuwa amepishana na mtu katikati ila hakuwa na uhakika sana. Aligeuka mkono wake mmoja ulikuwa unabembea. Ulibakia sentimita chache sana kuweza kudondoka chini. Mzee huyo aliweka wasila sana kwa nataka kumfuata Zakaria alipokuwa amesimama kando lakini aliwacha upanga ghafla. Aligeuza macho yake pembeni yake akiwa amejishika kwenye moyo alichokuwa nakiona kuamini kabisa kwenye maisha yake na kuwahi kabisa ukitegemea kama kitaweza kumtokea binti yake mwenyewe kumzaa alikuwa amemchapa risasi mzee huyo kwenye moyo risasi mbili zilipenya vyema kabisa na hiyo ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu sana kwa mkono wake leo alimua baba yake mwenyewe alikuwa anatemeka sana mzee huyo alishuka chini akiwa anatamani sana kuongea kitu lakini alishindwa alipoteza maisha hapo hapo na kufa Mwanaume alimgeukia binti huyo kisha akamsikitikia sana lisi binti huyo alikuwa amepitia mambo mazito sana kwenye maisha yake. Hakuna alichokuwa amebakisha hapo alitajika usiku huo huo kuweza kuanza safari kuelekea ndani ya nchi ya Libya. Alisogeza tu zake taratibu kuelekea getini lakini alisi kwamba kuna mtu alikuwa amemkumbatia kwenye mwili wake. Tafadhali naomba usiniache mwenyewe. Atajitondoke wote. Naomba unilinde mwenyewe na ukopa sana. Tafadhali na kuomba. Binti huyo alikuwa anaongea huko akiwa amemkumbatia kwa hisia sana mwanaume huyo. Aligeuka na kumfuta machozi. Hakuwa na nuna familia ilizidi kuwa kubwa leo. Mtoto wa adui yake mkubwa alikuwa anaenda rasmi kuwa moja kati ya na familia yake. Hakuwa na namna angewezaje kumkataa? Alijua binti huyo alikuwa ana mali nyingi sana. Lakini alihitaji muda wa kukaa sawa. Gari yake ilikuwa ni ndefu kiasi ilibidi waingie wote humo ndani ya gari yake japo walibanana sana. Asingeweza kabisa kumwacha hata mmoja wao. Hakuwa na hatia yote hao. Ricardo na George walikuwa wako eneo sika ambalo walikuwa wanatakiwa kuwepo na aliyekuwa anasubiriwa hapo alikuwa ni Zakaria. Gari yake ilifika hapo kila mtu alibaki ameshangaa sana. Badala ya kushuka mwenyewe alikuwa ameongozana na wanawake kumi na watano kwenye hiyo gari. Walijaribu kuweza kumoja ni kipi kilikuwa kinaendelea huko alikokuwa ametoka. Aliwajibu kiufupi tu kwamba wanawake walikuwa wanatakiwa kupelekwa kwa mheshimiwa rais na usalama aliyokuwa amewasindikiza kina George ile eneo. 
walitakiwa kuwajali kama walivyokuwa najali familia yake kwa sababu hata pia ilikuwa ni familia yake mpya walikuwa na muogopa sana kuna mtu ambaye alikuwa ana uwezo hata wa kupinga hicho kitu alimsogelea asia pale alipokuwa amesimama ambaye hakuwa na mbali sana mama e, mimi naondoka mara moja na hii ndege ya kijeshi kuna majukumu ya kinchi naenda kuyatekeleza ila kesho usiku minarudi kwa sasa hivi na wenzako mtapelekwa kwa mheshimiwa rais wa nchi na mimi nitawakuta huko siku ya kesho hiyo ndio sehemu salama zaidi ndani ya nchi Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kuingia huko hivyo. Nahitaji uwe na amani sana utakapokuwa huko huko, sawa eh? Asia hakuweza kuongea kitu zaidi tu ya kuitikia kwa kichwa. Mwanaume alimkumbatia kisha kama amepanda kwenye hilo ndege. Na wanaume wawili tu ambao walikuwa na kazi nzito sana, huko mbele ambako alikuwa anatakiwa kwenda. Kila mtu alibaki akiwa amesimama pale pale wakati wakiwa wanaisindikiza ndege hiyo ikiwa inaondoka. Mdafupi sana walifanikiwa kutua ndani ya nchi hiyo japo hawakuwa na uhalali wa kuingia. Mwanaume alishuka humo ndani akiwa na akina George. Wakiwapo walizungukwa na wanajeshi wa nchi ya Libya kwa sababu walikuwa wameingia ndani ya mipaka ya nchi ya watu bila taarifa. Zakaria alikuwa amechuma chini. Baada ya kuinuka tu wanajeshi hao walishangaa sana. Mwanaume alikuwa na vazi la komando la nchi hiyo. Walipiga saluti wote kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa sana kwao. Hivyo kupitia yeye hakukuwa na mtu ambaye angeweza kuuliza maswali mengi sana. Kuwa na ndege ya kivita ya Kitanzania haikuwa tatizo kubwa sana kwa upande wao kwani kwa kazi za watu hao kila kitu kilikuwa kinawezekana hivi. Hivyo waliwaacha waondoke. Mwanaume alipewa na gari ya kumsindikiza kabisa. Eneo alokuwa ametua yeye lilikuwa ni nyuma kidogo ya ile misitu ya Renino kwa sababu alilijua vyema hilo eneo na ndio maana hakuangaika kuweza kumwelekeza rubani wao ambaye walikuwa wamemwacha huko huko ili wamtumie watakapokuwa na rudi ndani ya ardhi ya Tanzania. Hakuwa mwenyeji sana wa sehemu hiyo hivyo alimchukua mwanajeshi mmoja awaendeshe mpaka upande wa pili ambako kulikuwa na njia nyingine ambayo ilikuwa inavuka huo msitu. Alikuwa ni mkubwa sana wake kwa cheo hivyo hakuwa na namna walitumia nusu saa tu kuweza kufika kwenye barabara hiyo ambayo alikumbuka vyema aliwahi kupita wakati akiwa ametoroka kwenye logereza. Alimhitaji mwanaume huyo asimamishe gari hilo eneo kwa sababu yeye hakuwa kinachoendelea hapo. Walikuwa hapo karibu sana na eneo lililokuwa gereza hilo kubwa sana la hazwa. Alimzimisha huyo mwanajeshi kisha yeye alishuka kwenye hiyo gari. Le eneo naenda mimi mwenyewe. Je, mtabaki huko ndani ya gari? Kazi yenu kubwa ni kuniongoza na kuzipoteza kamera za ulinzi mle ndani. Naweza nikachukua masaa matatu mpaka manne huko ndani kama ikitokea yakiwa yamepita masaa manne na sijarudi basi ondokeni haraka sana kuelekea kwenye ile ndege kisha muondoke kwenye mipaka hii nchi haraka sana aliweka msistizo kama kawaida yake alikuwa amevaa kifacha mawasiliano kwenye masikio yake nadhani ungesubiri kukuche kwanza kwa sababu ulisema kwamba tutakaa hapa mpaka kesho usiku nadhani kwamba muda bado upo ukiwa kwenye ardhi ya adui yako usimpangie muda wako ondoka itakukosti sana Nimegundua kuendelea kupoteza muda tunaweza tukapoteza maisha pia kama watatushtukia hivyo. Nimeamua nimalize mapema sana. Na kama nikimaliza mapema basi tunaondoka ndani ya muda mchache tu ujao. Wakati naongea kauli hiyo alikuwa tayari ameshaanza kuondoka. Take care brother. Walitamka kwa pamoja wakiwa mtakia heli, aligeuka na kuwapa tano huku wenyewe wakiwa wanatoa laptopu zao na kuziweka sawa. Zakaria kwa sasa hakuwa mgeni sana ndani ya hilo eneo hivyo alisogea mpaka kwenye geti kubwa ambalo lilikuwa liko ukutani kabisa na usinge zani kabisa kwamba kulikuwa kuna ukuta pale. Alitazama kwenye mfuko wake alitabasamu baada ya kuikuta kadi yake mfukoni kama ilivyo kwa siku zote. Aliweka kwenye sehemu ya ukuta ambayo ilikuwa iko na tobo dogo tu geti hilo lilifunguka vizuri kabisa mbele yake alikutana na jeshi saba wote walitoa saluti vazi lake ilimtambulisha cheo chake lakini kuwa na uwezo wa kuwa na kadi ya kuingilia huko ndani ilimaanisha kwamba alikuwa ni mgeni maalum sana huko ndani kofi yake ilificha sura yake aliingia kiwepesi sana kila sehemu alikuja kutokezea kwenye ofisi ya mkuu wa geleza ambaye alikuwa amemwinamisha binti mmoja ndani ya ofisi yake zakalia alichokuwa kikombe cha chai na kuendelea kukigida taratibu kabisa akiwa anamsubiri mtu huyo aweze kumaliza hicho alichokuwa amekianza Alivua kofi yake akaiweka mezani. Mzee huyo alimaliza safari yake na kugeuka nyuma akiwa anahitaji kuweza kufunga suruali yake 
alishtuka mpaka suruali kamdondoka chini alishtuka mno wanaume ambaye alikuwa ametoroka kwa wiki kadhaa huko nyuma na alikuwa anatafutwa sana leo hii alikuwa mbele yake ndani ya kombati ya jeshi tena akiwa hana hata wasiwasi umeingiaje umeingiaje huko Nakaliko kwa na wasiwasi kwa sababu alijua mtu huyo asingeingia kiraisi sana ndani ya gereza lenye ulinzi mkali sana namna hiyo. Zakaria akujibu kitu zaidi ya kuonyesha kadi yake. Hapo mzee huyo aligundua kwamba kadi hiyo ndio ambayo ilikuwa uraisi sana wae kuweza kuingia huko ndani. Bosi wako uko wapi? Aliuliza swali lakini akujibu kitu alijifanya jeuli. Hata kulukia bastola ambayo ilikuwa iko meza ni ganja chake kilidondoka chini, alia sana. Zakaria alikuwa ameshamfikia alimzamisha upanga huo ndani ya mguu wake kereleza mzee huyo hazikumsaidia kitu chochote kile na kuuliza bosi wako yuko wapi yuko ofisini kwake yupo ofisini kwake yupo kule aliongea kwa haraka haraka sana kabla hata mjamjibu zakalia alishanga alikuwa anahisi maumivu kwa nyuma alivigeuka alikutana yule mwanamke ambaye aliamua kwa kumwacha kwa kujua kwamba ni mnyonge ambaye alikuwa anamlizi anamlizisha tu mkuu wa gereza alikuwa amemzamisha kakiso kadogo tu hivi kwenye mbavu yake ile sehemu ambayo kugusa tu basi anakuwa ni hatari sana. Alimgeukea bibi huyo na kumwangalia macho yake akiwa nimekundu sana. Alimshika na kumgeuzia eneo ambalo lilikuwa na upanga. Shinge mwanamke huyo. Ilijipitisha yenyewe kwenye ule upanga. Kisha mwanaume alimshindilia na buti la shingo ambalo lilivunja shingo hiyo akawa amekufa hapo hapo. Yupo na nani kule? Alimuliza mzee yule aliyokuwa amemgeukea. Yupo na walinzi wake wote waliobakia. Aliongea kwa wasiwasi sana. Baada ya kujibu hivyo, alipitisha mkono wake mpaka chini ya meza ambako kulikuwa kuna kingora. Alibonyeza ila ndo ulikuwa ni mwisho wa safari yake pia. Kingora hicho kilimshtua kila mtu humo ndani. Baada ya kumua mkuu wa geleza, Zakaria alitoka akiwa ana upanga wake mkononi sasa. Haikuwa asili kwamba yeye alikuwa yuko ndani humo. Nje alikuta kuna wanaume wengi sana ambao walikuwa na mili kwa vyema sana. Alijua wazi kabisa hao walikuwa ni walinzi wa hilo gereza na kutisha na lazima kila kilichokuwa kinafanyika humo ndani ilikuwa ni lazima awamalize hao kwanza ndipo amfuate mheshimiwa mkuu wa majeshi wa nchi ya Libya ambaye alikuwa yupo kwenye chumba chake cha siri. Zakaria alikuwa anajiandaa kuanza kazi ya kuwaua wanaume hao alishangaa sana. Wanampisha njia kiwepesi mno. Aligeuka nyuma milango yote ambayo ilikuwa inahifadhiwa wafungwa ilikuwa inajifungua yenyewe. Alitabasamu ilikuwa ni kazi ya Ricardo na Giorgio. Wafungwa walikuwa wamefuba sana ndani ya selo hizo. Afya zao zikuwa zinatisha kuangalia mara mbili mbili. Kuna mwanamume mmoja ambaye huyo alikuwa ni komando wa lile lango la sili la upande wa pili ambako ndiko Zakaria alikuwa ametolokea kwa mara ya kwanza. Mkononi mwake alikuwa na gesi kubwa pamoja na grenda ya kukatia vyuma. Tunaomba umuwe yule fedhuri. Sisi waga tunafanya kazi chini yake kwa sababu tu kwamba yeye ni mkuu wa nchi ila hatupendi kabisa kuendelea kuwa watu namna hii. Hata sisi ni wanadamu na ipo siku tutakufa kuna aina ya dhambi tunahitaji kuweza kuzikwepa kwenye maisha yetu. Ila tulikuwa tujui tunaanzia wapi kwa sababu ya wale watu hatari zaidi ambao yupo nao kule na namlinda. Tunaomba leo iwe ni mwisho wake tuishi kwa amani tulisha kubaliana wote umdani. Baada ya kutoroka kwamba tungemtosha mtu mmoja mmoja na ambaye angefanikiwa kutoka salama basi tulihitaji akawaambia ulimwengu unyama mbona nilienda ndani ya gereza. Sisi tulichukiza sana baada ya kugundua kwamba kumbe mtu huyo sio mheshimiwa rais kumbe alishamuua na ye anaishi kwa kuwa tu anasura bandia. Kabisa hilo jambo limetuma sana. Yeye kama mkuu wa majeshi alifanya kitu cha hatari sana ambacho hakuna mtu atakuja kumsamehe kwenye haya maisha ya kawaida. Mwanamume aliongea kwa uchungu sana. Umemli katika ghafla sana. Zakaria alimfuata mwanamume na kumkumbatia. Alikuwa amefanya chaguo sahihi kabisa umeme huo kukatika ilikuwa ni kazi ya Ricardo na George ambao walikuwa wameingilia mifumo yote ya ulinzi humo ndani. Hakuna kama ambayo ilikuwa inafanya kazi. Milango yote ya chuma zaidi ya kumi ilikuweza kufikia chumba cha mkuu wa majeshi ambaye alikuwa ameweka kambi huko ndani mpaka zakalia patikane ilifunguliwa kwa kutumia mifumo ya siri sana ya ulinzi na kina Ricardo. Zakalia alinyosha kuelekea hiyo sehemu moja kwa moja. Wanaume hao wote wakiwa wanamfuata kwa nyuma. Dalaika tano tu walikuwa kwa ndani ya lango hilo. Mwanaume ambaye alikuwa na gesi na glenda. Alienda pale kwa nguvu alikata geti hilo. Lilikuwa liko nje ya chumba hicho. Alikuwa na madhara kwa sababu meme ulikuwa umezimwa kila sehemu. Na hilo ndilo ambalo hilo kwa gari linatoa shoti na kuleta ugumu sana kama umeme ungelikuwepo. Hakuna ambaye alikuwa anaweza kulisogelea hata kama angelikuwa na kifaa gani. 
Baada ya kutumia dakika kumi kuweza kulikata hilo geti zito sana. Mwanaume alisogea kando na kumwachia kazi za kalia. Kilijulikana hapo ambacho kilikuwa kinatakiwa kuweza kufuata na ndio maana baada ya kugundua za kalia alikuwa ameingia ndani, walikuwa wameandaa gesi hiyo ili kuweza kulifungua hilo lango. Turn up the right. Aliongea kupitia mikrofoni yake kwamba mwanga uwashwe na watu wake wazee wa kompyuta. Gafra mwanga uliwaka wa kutosha sana. Zakaria aliweka kadi yake hiyo sehemu ya mlango wa ndani. Hakuwa na shida. Shida ilikuwa ni kwenye geti la nje ambako walikuwa wametumia dakika kumi kuweza kulikata. Mlango ulikuwa wazi kabisa. Ilibaki kazi ya yeye tu kuingia huko ndani. Kukatika kwa umeme kulimkuta Jagdish Kalu akiwa juu ya kiuno cha mwanamke wake. Haikuwa hata usiku mmoja umeme ukakatika huko ndani. Alisonya kwa asili lakini kwa sababu alikuwa kwenye stare yake bora sana hiyo. Ilibidi aimalize kwanza ndipo ajue tatizo ni nini. Muda ambao alikuwa anapoteza juu ya kiuno cha mwanamke huyo ndo muda ambao wanaume waliweza kutumia kuingia huko ndani. Alienda kwenye kamera zake zote hakuna hata moja ambayo ilikuwa inafanya kazi. Wakati huo umeme ulikuwa umerudi. Alikuwa ametoka huko chumbani kwake akiwa na taulo tu. Baada ya kufika hapo kwenye hiyo sehemu kwenye hiyo sebule kubwa kitu alichokuwa amekiona. Akuweza kabisa kuamini. Zakalia alikuwa yuko mbele yake akiwa ndani ya vazi la kikomando. Nyuma yake alikuwa ameongozana na makomando zaidi ya 30 ambao alikuwa na linda huko ndani. Hapo huyo mzee alijua kwamba hana cha kwake alicheka sana. <laughs> Unaisi unaanza kunikimbia mimi Zakaria? Come on boys. Alipiga kelele akiwa kama michanganyikiwa vile kutoka kwenye chumba alichokilichokuwa nyuma yake vijana wake wanne kutoka ndani ya kundi la Libyan Deadly Secret Specialist Tenny maninja wawili kijana mmoja ambaye alikuwa anavaga sura ya mkuu wa majeshi japo leo alikuwa kwenye sura yake halisi pia kabisa pamoja na Zilo One the First huyo ndiye alikuwa ni mlinzi wake mkuu hao ndio ambao walikuwa wapo nyuma yake na aliwategemea hao kuweza kumlinda kutokana na uwezo wao wa kimapigano huu ndo muda ambao dunia inaenda kukijua kila kitu ambacho ulicho kuna kifanya. Hata upo kwenye pointi ya mwisho kabisa kwenye maisha yako. Nadhani muda huu ungeweza kutumia kutubu kwa kila ambacho kilichotokea ili upunguzie adhabu uko na kuenda. Zakaria aliongea akiwa hana hata wasiwasi. <laughs> Hakuna mtu mwenye uwe aliacha hicho alichokuwa nakitaka kukiongea. Leo alikuwa yupo kwenye sura yake halisi ya kabisa mkuu wa majeshi wa Libya. Alishangaa sana baada ya kompyuta zote za humo ndani kuwaka zenyewe na kusikia taarifa mbaya sana. Mtandao ni habari ile kumesambaa ni juu yake yeye kumua rais. Na sili yake ya kuishi nyuma haicho kivuli. Wakati wewe katika ndo muda ambao watu hatari kabisa kwenye udukuzi huaga wanapata urais wa kazi zao. Ricardo na Joji baada ya kuzima umeme humo ndani, walidukua kila taarifa ambazo zilikuwa ziko chini ya ulinzi wa humo kwenye hiko chumba ambacho kompyuta zake Zilikuwa zimehifadhi taarifa za siri sana za mtu huyo. Hakuamini maovu yake alikuwa yapo wazalani kabisa kwenye vyombo vya habari. Raia alikuwa ameandamana kwa dakika sehemu alipokuwa naishi ndani ya ikulu. Alichanganyikiwa mpaka taulo likamtoka kwenye mwili wake. Hiki ndicho kitu ambacho kilichomfanya Zakaria akambeba Ricardo na George na kwenda nao huko ndani ya nchi ya Libya. Kibaya zaidi ambacho kilimshangaza hata zile video zake ambazo alikuwa anafanya mapenzi na wanawake wengi sana zilikuwa zipo zalani. Mpaka namna alivyokuwa ameweza kukanywa na mheshimiwa rais na kumpa onyo watu walikuwa wanaangalia live kabisa mpaka wakati akiwa na muua mkubwa wa nchi hiyo kisha akaichukua sura yake rais na kuigiza nayo kama ndiye yeye. Wanaume waliamua na walikuwa wamedukua chaneli zote za nchi walisambaza walichukua na ona ni sawa kwao na sasa mtu huyo alikuwa anatafutwa sana. Mwanamke ambaye alikuwa anafanya naye mapenzi humo ndani Akiwa mje aminisha kwamba yeye ndiye mke wa mzee huyo baada ya kuona hicho kitu alipata pressure na kufa hapo hapo. Baada ya kuona aina ya wanawake wengi sana ambao mzee huyo alikuwa anabadilisha na karibia wote alikuwa ndio mpaka nyuma ya maumbile. Kill them. Aliongea kwa hasira sana akiwa amejishika sehemu yake ya moyo. Zakaria alichomoa bastola kwa kasi ajabu sana. Kati ya wale walinzi wake wanne aliwashambulia wawili kwa risasi walikuwa ni maninja wawili waliokuwa wamebaki kwa sababu kama angewapa upenyo wangewaua watu wengi sana huko ndani. Upanga wake ulirushwa kwa nguvu sana na kwenda kwa mkuu wa majeshi ulizama kwenye moyo wake. Zilo one the first alikuwa anataka kuwashambulia watu wengine ambao walikuwa wanafuata kwa nguvu maana wanajeshi wao walikuwa na hasira sana. Aliondosha bastola hiyo chini akiwa ameshika kichwa chake 
Nyembe za Zakaria zilikuwa zimempitia kwa kasi kubwa sana. Alikuwa ameangalia upande mwingine ambao kulikuwa kuna hao makomando ambao walikuwa wanakuja kwa kasi. Lilikuwa ni kosa kubwa sana. Zakaria aliamua kumaliza kazi yake hivyo. Wanaume wao walimshambulia na mwenzake mmoja ambaye alikuwa amebaki mpaka wakavitua vichwa vyao. Zakaria alimsogelea mkuu wa majeshi huyo ambaye alikuwa ana hema kwa shida sana hapo chini. Alikitenganisha kichwa cha mtu huyo akiwa amepiga magoti. Leo rasmi alikuwa anaimaliza kazi yake ambayo alikuwa ameifanya kwa muda mrefu sana. Hakuna cha ziada tena aliwacha wanaume hao wakiwa wanahangaika kuwasaidia wafungwa ambao walikuwa na hali mbaya sana. Wote walimpigia saluti kwa heshima na kumpigia magoti mwanaume huyo wakati akiwa anatoka. Hata alipiga saluti ya heshima kwa watu wake wa taifa lake hilo alikuwa amefanya kazi nzito sana mwanaume. Makomando hao walifanikiwa kuweza kuwatoa wenzao wote huko ndani kisha wakaamua kulilipua kabisa gereza hilo ambalo baadaye waandishi wa habari walifika ile na kuanza kupiga picha za kutosha na ndipo siri nzito sana ilipogundulika kuhusu historia ya gereza hilo. Ilichukuliwa na kuwa historia ya kutisha zaidi kwenye historia nchi hiyo juu ya gereza hilo ilikwenda kuwekwa kwenye dokumentalizi mbalimbali pamoja na tamthilia mbalimbali ambazo zingeweza kuishi kizazi na kizazi na watu wakalijua hilo eneo ambalo lilikuwa limegeuka kuwa la kihistoria na la kitalii na akajengwa makumbusho ya taifa Zakaria alifanikiwa kuondoka na kurudi ndani ya nchi ya Tanzania akiwa salama kabisa na mzima wa afya tele kazi akiyomaliza Mwanzo wa mwisho Ilikuwa imepita miaka ishirini sasa tangu ile tukio la Zakaria kumua mkuu wa majeshi wa nchi ya Libya. Jiwe kilele cha mlima maarufu zaidi ya Afrika, mlima mkubwa na mrefu zaidi ndani ya bara la Afrika, na ndio mlima wa pili kwa ukubwa zaidi duniani kote. Mlima huo umeweka historia kubwa ya kupandwa na watu maarufu sana duniani kama mchezaji mpira kutoka ndani ya nchi ya Sweden ambaye ndiye alikuwa mchezaji aliyewahi kufunga magoli ya kutisha zaidi duniani na mzungumzia Zelitan. Ibrahim Movic. Sio huyo tu hata kipenzi cha aliyekuwa malikia wa Uingereza kwa ujumla David Beckham amewahi kufika hapo najua ushajua kwamba ni mlima Kilimanjaro fahari wa Tanzania ambapo pia Alexandra aliupandisha mwenge wa uhuru ili uweze kumulika ndani na nje mipaka ya nchi ya Tanzania Mlima wa Tanzania ni fahari yao Kilimanjaro Mountain Jua kilele cha mlima huo ilikuwa inaonekanika helikopta moja ya kifahari sana. Na sehemu hiyo iliyokuandikwa Dekan hizo huaga zinamilikiwa na watu matajiri mno. Pembeni umbali mdogo kutoka ilipo helikopta hiyo alikuwa anaonekanika kijana mmoja ambaye alikuwa anafanya mazoezi magumu sana. Mkononi mwake akiwa na upanga mzito uliokunanga kweli kweli. Huo ndio upanga ambao ulikuwa unamilikiwa na mtaalamu za kalia leo ulikuwa upo kwenye mikono ya kijana mdogo mwenye umri wa miaka 20 tu mwili wake ulikuwa umepasuka sana kwa mazoezi umbali mdogo na alipokuwa amesimama binti ambaye hakuwa chini ya umri wa miaka 17 alikuwa ni mzuri mno alikuwa anampigia makofi kijana huyo na kufurahia hicho alichokuwa nakifanya mkono wa kulio alikuwa amekaa watoto watatu mmoja alikuwa ni kama wa miaka kumi na mitatu hivi naye alikuwa ni wakiga na pembeni yake walikuwa wamefanana sana bila shaka walikuwa ni mapacha wote hao walikuwa akifurahia kile ambacho alikuwa nakifanya yule kijana ambaye alikuwa anaonekana kama chotala hivi ngozi yake ilikuwa raini na kuvutia mno kutokana na maisha safi waliokuwa nayo upande wa nyuma wa hiyo helikopta kulikuwa kuna sofa moja la gharama mno walikuwa wamekaa watu watatu hapo alionekana mzee mmoja ambaye kwa makadilio alikuwa na miaka kama msina sita hivi akuwa amezeka sana kutokana na mwili wake kukoma sana kama mazoezi makali mno pembeni yake mkono wa kulia na wa kushoto alikuwa amekaa na wake wawili ambao walikuwa ni wamama lakini pesa zilizofanya onekanike bado umri wao haukuwa mkubwa sana. Mzee huyo alikuwa ameshika kalamu ya wino kwenye mkono wake na notebooku ilikuwa imefunuliwa. Ukurasa wa mwanzo kabisa akihitaji kuandika. Wanawake hao walikuwa wamemkumbatia wakisubiri aandike hicho alichokuwa anahitaji kukiandika. <laughs> Anasema mimi naitwa Zakaria Mansoli kama wachache walivyokuwa wakinijua mwanzo. Wengine walinijua kama Aren au wengine wachache sana zaidi wakinijua mimi kwa jina la Ares. Leo nahitaji niandike historia nzima ya maisha yangu na sio kwa sababu tu ya kuweza kujulisha ulimwengu hapana ila ni kwa ajili tu ya wake zangu ambao nawapenda sana. Leo na familia kubwa sana ya wake wawili na watoto watano. 
Sisi tunaishi kwa furaha sana hapa duniani. Na ndio maana nina kila sababu ya kuwa hai. Niki nacho kiandika sitaki kabisa mwanangu yote yule akijue kabisa watabaki kusimuliwa tu kama watu wengine wanavyosimuliwa labda kama kuna ambaye atakuja kujua kwa bahati mbaya japo habari zangu kwa sasa hivi zimesambaa duniani kote kwamba ni shujaa wa bara la Afrika wana ni kweli ila sina uhakika sana juu ya hilo wake zangu wamekana mimi kwa miaka mingi sana ila hajawahi kabisa kujua historia nzima ya maisha yangu na ndio nataka niandike kwa ajili yao leo hii Alinama na kufunua ukurasa wa kwanza kisha akatamka. Naandika kwa masaa matatu tu pekee kwa sababu ndio muda ambao kicha wangu waga anakamilisha mazoezi yake. Baada ya hapo waga hahitaji kabisa kukaa mbali na mimi kwa sababu anaofia usalama wangu sana. Na hamuamini mtu yote ule hapa duniani zaidi ya mimi tu, mama zake hawa wawili. <laughs> na muita kicha kwa sababu huyu namjua mwenyewe na ndio maana ule upanga anao yeye kwa sasa hivi. Na ni bora kama ungekutana na mimi kwa wakati ule. Ongeweza hata kusalimika ila sio kukutana na huyo kicha wangu huyo. Ni mbaya na ni mbaya sana anapokuwa ameshika hilo panga lake hilo. Ana kasi ya kuwa watu 115 pekee na akaondoka sehemu bila wasiwasi. Hivyo ndo maana namalizia uzee wangu vizuri kabisa kwa sababu sina wasiwasi wa kuweza kuilinda familia. Huyo ndo mlinzi wa hii familia. Ana miaka 20 pekee. Anaendelea kwa kusema anapendwa sana na dada zake pamoja na mdogo wake wa mwisho wa kiume ambaye ni pacha kuliko kitu chochote kile huyo ndiye mtoto wangu wa kwanza na mpenda mno naweza kusema kwamba nusu ya moyo wangu upo kwake hilo ndilo jembe langu mimi <laughs> jina lake anaitwa Kailan Zakaria Mansol au unaweza kumuita Mansol Jayara jina la babu yake hilo kabisa alienizaa mimi hapa um unaweza kujiuliza kama mtoto nani kwa sababu nina wake wawili kwa sasa hivi ambao mpaka muda huu hata hujajua kama nani na nani wake zangu ni wazuri sana tena sana na ni wazuri mno Wanangu wa kwanza ni mtoto wa Josephine. Nadhani unamkumbuka huyu mrembo wa Tanga huyu ambaye alikuwa anaishi Sinza kule. Nilikutanishwa naye na Stefano ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa kampuni kubwa sana Afrika ya usafirishaji. Ehe, sasa kama mkumbuka basi huyu ndiye mke wangu wa kwanza kabisa. Yeye amebahatika kupata watoto wawili wa kwanza kwenye uzao wangu ambaye ndiye yule pale kicha wangu na mpenda sana. Lakini pia na mtoto wa tatu kwenye uzao wangu huyu anaitwa Karen. Kwa sasa hivi ana miaka 13 tu. Kachukua shape na sura ya mama yake. Nadhani kaka kateteseka sana kumlinda huko nje. <laughs> um, nilivyo kutoka Libya rasmi, nilikuwa nimeenda kwa kujitambulisha. Wakanikabidhi mkena. Na kwa sasa familia yake imebadilisha sana. Imekuwa ni moja kati ya familia za kitajili mno huko Tanga. Lakini mke wangu wa pili najua hata mwenyewe atashtuka sana. Ndio lakini hakuna namna. Nampenda sana sana. Mpole wangu huyo. Anaga makuu. Na mtu maskini. Huyu ndiye mtoto au masalia ya Sudi Amado Mbaye. Yule adui wangu wa zamani. Ndio. Hii familia ambayo mimi nilikuwa na adui nayo wa kufa na kuuana. Lakini leo ndio mke wangu kipenzi. Huyu ni Asia ambaye alimua babake mwenyewe kwa mapenzi yake kutokana na kile ambacho mzee huyo alikuwa amekifanya. Sitaki kuandika mengi sana juu yake ya kamuuzi bule mama watoto wangu. Asije kabisa kajisikia vibaya. Nikashindwa kula raha mimi hapa. Mrembo huyu amenipatia zaidi ya watoto watatu. Nadhani umesikia kwamba kuna binti wa na saba hapa. Ni mzuri sijawahi kuona mfano wake kwenye nchi. Sasa huyo ndo mwanangu wa kike wa kwanza na mtoto wangu wa kwanza kutoka kwa Asia, mke wangu mdogo. Lakini watoto wengine ni wale mapacho wawili wa mwisho. Wa kike na wa kiume tumekabilika familia ya watu saba. Japo babaki mdogo Ami alifanikiwa kuweza kuondoka baada ya mimi kuweza kumwacha hai. Na asia aligoma kabisa kukutana naye. Akutaka kabisa kukumbuka ya nyuma tena. Nipewa nini mimi hapa duniani? Japo it saddens me when I remember are I bit my family. Um waga spend sana kuweza kukumbuka kilicho kilicho nitokea kwa wake zangu wa mwanzo na wanangu kwa sababu kinaniumiza sana kila siku yani. Labda kukudokezea tu, ngoja nielezee kidogo namna mama Sasha alivyokuwa ameweza kuikata familia yake kwa sababu yangu mimi kiwalisi yule mwanamke familia yake ilipoteaga kwa kuzama na meli akiwa yeye bado ni binti mdogo sana ambapo alikuwa anasoma na Sunday school baada hapo alichukuliwa na tajili mmoja hivi ambaye alikuwa anafika babake na kumlea huyo ndo alikuwa ni familia yake kubwa sana ilimsomesha na kumpatia kila kitu mpaka alipokuwa amekuja kukutana na mimi mzee huyo hakuwa na mtoto yoyote ule wa kike hivyo alikuwa anahitaji kuweza kumridhisha nusu ya mali zake lakini alikataa kwa sababu yangu mimi 
na alikuja kuolewa na mimi. Woga na mkumbuka sana napokuwa na kumbuka kwa sababu sijai kabisa hata kuweza kuifuatilia familia yake. Ile tena yatazuka mengine. I beat my wife. Nilikupenda mno wewe na mwanangu Sasha. Mzee alipumzika baada ya kumaliza utangulizi safi sana ambao ungeza kumvutia msomaji. Hapo sasa alikuwa ameanza kuandika historia nzima ya maisha yake. Mpaka nafika mwisho ana karibu yake walikuwa wamelia sana tena sana. Walimwonea huruma sana mwanamume huyo. Alikuwa amepitia mambo mengi ya kutisha sana kwenye maisha yake. Wale mkumbeleza sana. Na kuzitumia vyema siku alizokuwa amebakiwa hapo duniani kuweza kumpatia furaha yake. Alitumia masaa mawili na nusu kuweza kuandika kila alicho kilicho kumtukia kwenye maisha yake ili wana kiao wajue ukweli ambao kwa muda wote huo hawakujua. Baada ya kumaliza alitabasamu na kutamka. Kuna maswali ambayo najua wake zangu na hata atakaye kuja kuisoma ya hadithi hapa atakuwa nayo kwenye kichwa chake. <laughs> Nitawasaidia kuapa majibu. Baadhi ila kama lakini shinda basi uenda mtakuja kuyapata majibu kama mwanangu naye atakuja kuwa na historia yake ya kutisha huko baadaye. Maana hayo ni maisha yake mwenyewe. Kwanza kutakuwa na watu watakuwa najiuliza sana ilikuwaje baada ya mimi kutoka kule Libya. Na niliwawaje hao wanawake wote wawili. Baada ya kutoka kule mwanamke ambaye nilikuwa na uhakika wa kumuoa alikuwa na Joseph ni kwa sababu tulikuwa tumetengeneza kabisa mahusiano tayari. Lakini kutokana na upweke ambao alikuwa nao asia na mapenzi ya zati ambayo alikuwa ananionyesha Joseph ni ndiye ambaye alinishauri ni moyo asia. Baada kwanza niligoma sana lakini baadaye nilikuja kukubali kufanya hivyo. Na shukuru sana Mungu familia yangu ili wakubali wote na kwa wao watu wawili. Familia ilikuwa na furaha kubwa sana japo kwa baadaye baada ya miaka kama kumi hivi bibi yangu na babu yangu walikufa kwa maradhi ila namshukuru sana Mungu ndugu zangu wengine wapo na wana maisha mazuri sana kwa sasa Stefano alimsaidia kuweza kukamilisha mipango yake ya manzese kule kwa sasa hivi imekuwa ni kama mikocheni I say <laughs> uh, George na Ricardo hawa walikula vitengo vikubwa sana serikali ni George kwa sasa hivi ndo mkuu wa majeshi kwa wa Tanzania na Ricardo ni mkuu wa usalama wa taifa Rais Arani Mwaiponela kugombea tena urais baada ya kumpata mwanae wa pekee kabisa Mwaiponela JR kwa sasa hivi amemrudisha na mwanamke ambaye alikuwa amemkimbia wakati alikuwa hana maisha baada ya kugundua kwa mwanamke huyo alikuwa amejiutia na kujifunza vya kutosha kwa sasa ni tajiri mkubwa sana wa madini huko Kuna mtu anataka kujua siri ya ule uwezo wangu wa kwenda kwa kasi sana kiasi kwamba mtu mwenye macho mazito sana hawezi kuniona Mmm hizo ni siri nzito sana nenda china kule huko utajifunza au msubiri mwanangu kipenzi atakuja kukupatia maji pale hapo uje kumsoma japo kidogo tu kwa sababu yeye kafundisha na mimi ila kwa mimi siwezi kabisa kufunguka hiyo siri kwa sababu nilikula kiapo mbele ya master wangu kutoka China kule. Muda wangu unanitupa sana mkono ila kuna maswali muhimu zaidi ambayo kuna watu watakao kwa wamekuja kuisoma hadithi watakosa majibu. Nitawapa majibu mafupi sana uenda kwa wakati mwingine nitakutana nitaweza kujua na waeleza zaidi ila kwa kitu ambacho sitaweza kabisa kukisimulia kwenye maisha yangu namna jinsi nilivyokuwa nimeweza kufanya mauaji kwenye familia ya madombai niliwa kikatili mno pamoja na wale wanajeshi ya moja wale kuhusu hilo sitakuja kufunguka kamwe kwenye maisha yangu maana ule ukatili nadhani kabisa ukijulikana hata wanangu pia wanaweza kaanza kunikimbia mimi naanza na kujibu maswali ambayo yalikuwa yanakutatiza sana kwenye kitu chako kama ifuatavyo wale vijana wangu 12 kwamba niliwafundisha muda gani mpaka wakawa wame wananiheshimu sana na mimi ni kwamba wakati nipo China wao walikuwa na jeshi wa kawaida tu Ulianzishwa mpango wa continue the war procedure CPW. Mpango ulikuwa ni wa muda mrefu sana ambao uliandaliwa. Kama ikitokea mimi nikifa basi nafasi yangu itachukuliwa na mmoja wapo ambaye angeiva kuliko wote kwa hao vijana na namna jinsi ya kuweza kuwapata ilitumika njia kama ambayo walikuwa wameitumia kunipata mimi hapa. Hivyo waletwa kule kule China kwa siri sana ili niwe na wafunza kila napokuwa natoka kwenye mazoezi ya nguko kwa sababu walijua kama mimi nilikuwa na uwezo mkubwa sana na huo ulikuwa ni mpango wa siri sana kwa sababu wakuwa nchi walikuwa nadai kwamba wanataka kuweza kuimarisha usalama wa taifa hivyo vijana wale niliwafunza kwa moyo wote na ndio maana walikuwa kiniheshimu sana lakini bahati mbaya sana walishia kuwa wote wakati natoka begazi kama una kumbukumbu sawa sawa nilikutana kwa siri sana na mkurugenzi wa usalama wa taifa wa Libya nadhani nilisema kuna siri niambia yes aliniambia ukweli kwamba rais alikuwa ameuawa na yule ambaye alikuwa madarakani hakuwa rais. Alikuwa ni mkuu wa majeshi na alikuwa anahitaji hiyo siri ibaki nayo mwenyewe. 
ila kwa bahati mbaya sana aliuawa yule mzee nikikuwa nimetoka kule <laughs> kuna swali ambalo najua kila anayejua historia yangu Anatolea sana macho kwamba niliwezaje kupona ndani ya siku moja tu baada ya kuokotwa na mzee Laza Hakim na kusema dokumenti ya majibu. Wakati nilikuwa kwenye hali mbaya sana niliwekewa kitu kinaitwa energetic emoto viruses. Kwa sababu uwezi kabisa kunielewa kwa sababu hii teknolojia inapatikana kwa nchi chache kubwa sana duniani. Ni siri na ni siri kubwa mno. Kwa mtu akiwekewa virusi havipatani kabisa na hewa maana ni kwamba hiyo sehemu ambayo vinakuwa vinahifadhiwa waga inajifunga kwa kujivuta kwa nguvu sana. Hiyo hali inatakiwa kutotokea ukiwa uko usikizini. Ukiwa upo macho unaweza kufa kwa maumivu. Na siku kwa hivyo tu ndani yake kulikuwa na vitu vingine ambavyo nilikuwa nimeweka japo hivyo sio virusi hizo ni bakteria ambazo zinaitwa neuro zoology brain capacity retain. Hizi waga zinasaidia kuweza kurudisha kumbukumbu zangu kwa masaa matatu tu kama nilikuwa nimepoteza kumbukumbu zangu. Alafu mtu anakupiga kwenye hiyo sehemu na ndicho kilicho kimetokea wakati nilikuwa nipo kule jela. Ni kwenye mapambano kuna mfungwa mmoja alinipiga kwa ngumi nzito sana kwenye ubavu wangu hapo ndipo nilikuwa nimeweka hivyo vitu na hiyo ilikuwa ni siri yangu mwenyewe. Hajawahi kuijua siri yoyote yule. Ndio nimeweka wazi. Lakini sio hivyo tu hivyo virusi kama mtu akiweza kunipiga na kitu kizito kwenye ubavu wangu waga vinaongezeka nguvu na ndio maana ilikuwa ukinipiga ile eneo na badilika kabisa kwanza na kuwa na hasira sana halafu na kuwa na nguvu za ajabu sana na ni bora hata unipige tu ngumi ila pakichomwa na kitu panakuwa wazi hivyo panakuwa panalazimisha kuweza kujiziba hapo na kuwa nina hasira mara mbili na roho mbaya sana kwa sababu napata maumivu makali sio kwa kawaida na zana nakumbuka nilichokuwa nimekifanya kwa wale makomando wa Libya kule dead specialist pale magomeni mwembe chai baada ya kubadilika Huyo ndo mimi na kupitia virusi hivyo na kadua kuishi miaka mia moja. Ndipo nitakufa labda nife kwa ajali au kuwawa. Ndipo nitakufa chini ya miaka hiyo. Na wanangu wote ni hivyo hivyo pia kwa sababu damu ni moja. Hiyo ndo sababu siku ile baada ya kusoma dokumenti ile nilichukia sana kwa sababu nilikuwa nataka kuwa na maisha ya kawaida tu kama wanadamu wengine. Kuna wengine watahitaji kuweza kujua kani alinizofisha kwa spray gani. Hii ni swali laisi sana. Acheni uvivu wa kusoma. Mkaangalia hata movie za kijasusi huko. Mbona hayo mambo ni madogo sana? <laughs> na mwingine anataka kujua nitolokaji hospitali kule Arusha. Kweli kwa mtu kama mimi. Mbona kazi ndogo sana sehemu kama ile ambayo haina hata ulinzi kabisa? Ah, siwezi kujibu maswali laisi kama hilo bana. Labda ukiniuliza madini yako wapi mpaka sasa hivi? Hapo nitakwambia madini mpaka sasa hivi hapo ndani. Yana thamani ya trilioni ishirini za kitanzania. Ndaga hiyo wanangu kila mtu atafanya nacho kitaka huko mwenyewe. Wamebahatika kuzaliwa kwenye familia kitajiri sana tena sana. Ila furaha yangu kubwa ni kuweza kusaidia wazee, watoto na mama wajane ndani ya Afrika. Hata kupunguza tatizo kubwa la ajira kwa vijana baada tu ya kuweza kuchukua mali zangu zote kule Libya. Na kwa sababu ulimwenguni ni binadamu wachache sana ambao wanaweza kusema mbele yangu na kupiga kelele kwamba wamenizidi pesa. Ndaika saba tu zimebaki mpaka kichao wangu malize mazoezi kule ili tuondoke. Dakika hizo nazitumia kuweza kujibu maswali mawili tu ya mwisho. Na kwanza kuna wale watu watatu niliambiwa kwamba ni wauwe na mkuu wa majeshi bila kujua sababu niliwaua wawili ulaiani. Yule mchu wa tatu kule na kiongozi mmoja wa kijeshi ambaye nilisema nimemuua ila nilimwacha endelee na maisha yake. Na kumsi ahame nchi lakini mtu wa tatu nilimulia gelezani. Na ndipo baadaye nilikuja kugundua kwamba hao ndio walikuwa wanajua siri yake mkuu wa majeshi ya kumua mheshimiwa wa rais. Alinuma sana baada hata ya kugundua kwamba kumbe yule mzee ambaye alikuwa amenielea mimi ambaye kwangu alikuwa ni zaidi ya baba, alimfunga na ile gereza na kumulia mlemle wakati nikaenda kupoteza kumbukumbu. Baadaye nilikuja kuijua historia nzima jinsi ilivyokuwa. Oh, dakika nne tu zimebaki. Mbona mbona nakimbia sana ngoja basi nimalizie haraka haraka na watu wanajiuliza sana kuhusu hili swali la pili kwamba Niliwezaje kutoroka ndani ya ile gereza na nilikuwa napigana wapi? Sitaki hata kukumbuka sana hilo ila ilikuwa ni hivi. Ile siku ambayo mkuu wa majeshi alikuwa amenivamia ili nimshambulie awajue wale watu wa K20 aliokuwa ameambiwa kwamba wanamlinda kwa siri sana ndio siku ambayo aliwajua na aliwaua wote. Baada pale mikajisho kule gerezani sasa nilianza kuonyeshwa 
kila eneo na nilipo nijikuta mpaka mimi nikiwa naogopa sana. Legeleza lilikuwa ni kubwa sana tofauti na nilivyokuwa nalifikiria. Kuna sehemu walikuwa wanahifadhia watu wakiwa wanaonekana mifupa tu, walikonda mno. Watu walikuwa wanachinjwa mle ndani kama kuku. Mateso ilikuwa ni kila muda. Kule hakupelekwa wafungwa tu bali hata wale ambao walikuwa hapo kinyume na kiongozi yule. Pia kwa baadaye nilikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna sehemu ambayo kulikuwa kuna wanaume wa kazi ambao walikuwa wanafanyishwa mazoezi tu. Sikuelewa walikuwa wanaandaliwa kwa sababu gani. Sikuwa na kumbukumbu kwa wakati ule. Walinitumia alivu kwa nataka wao. Ilianza kuishi vizuri eneo lile kama nipo nyumbani. Kesho yake walikuwa wamenipeleka sehemu moja hivi ambayo ilikuwa ni chini sana kulikuwa kuna ulingo wa mapambano kwa haraka haraka tu. Nilielewa kazi yake ilikuwa ni nini. Ulikuwa umezungukwa na kamera kila sehemu. Niliambiwa kesho yake naanza kupigana na moja kati ya wanaume ambao walikuwa wameandaliwa kule. Kwa hiyo kesho yake nilianza mapigano. Sikujua kama walikuwa wanauza video hizo kwenye kwa pesa nyingi sana. Wao walikuwa wanadai kwamba walikuwa wanatengeneza movie wakati hayo matukio yalikuwa ni ya moja kwa moja ili kutoka kwenye ule ukumbi ilikuwa ni lazima uwe mtu. Niliua wapiganaji wengi sana kule ndani mpaka siku moja ambapo kuna mpiganaji mmoja alinipiga vibaya sana neno langu la ubavu. Nikabadilika ghafla, nilimwa katiti sana. Baada ya kumaliza mapambano hayo, nilipata maumivu makali mno nikalala baada ya kuamka. Nikajikuta na kumbukumbu zangu zote ndipo nikakumbuka siri ambayo iliyokuepo huko. Kwa hivyo hivi nisingeza kutoka mle ndani, hivi kwa lazima kuweza kuendelea kuigiza tu kama sina kumbukumbu kabisa ili niweze kuchora ramani ya jengo hilo lote. Ile siku moja nije nitoke kwa kuwa hicho ndicho nilichokuwa nimekisomea kwa maisha yangu. Haikuwa kazi kubwa sana. Nakumbuka hata baadaye walikuja chuo kikuu cha Harvard na kuniomba nikawafundisha nikagoma. Nilihitaji kuwa na familia yangu mimi. Um Nilikuwa na sampo kadhaa hivi za madini. Nilikuwa nacho na kuweza kumshawishi mpishi mpaka likubali. Kuna kitu kinashindikana inapokuepo pesa. Labda kununua tu uhai. Mpishi alinielezea kwamba inatakiwa nipate kadi ya kutokea kwenye mageti ya ulinzi yale. Akaanza mpaka sema alikuwa anataka kuweza kuipata hiyo. Na tulipanga kwamba siku nikiwa natoka ndio nitaichukua kadi hiyo na ndio ilikuwa hivyo. Nilimuoa mwanaume ambaye alikuwa na ile kadi kwa sababu pete zangu zilikuwa zinafikwa na zificha kwenye nguo za ndani kabisa huko. Hakuna mali kunaweza kuziona hizo na ndizo nilikuwa nimezitumia kuweza kuwa watu kiraisi mle ndani. Siku nikiwa natoka na hivyo ndivyo ambao nilifanikiwa kutoka ile siku. Pale, shukrani zake yule mpishi mle ndani. Alimuuliza kuitoa story yake ndefu sana ambayo ilikuwa ya kusisimua mno na ya kuvutia sana. Wakati wake alisoma alikuwa anaangalia ni moja kati ya movie la kutisha mno. Sio tu kwa historia hiyo ya kusisimua hata kwa namna jinsi ambavyo alivyokuwa anajua kuweza kuisimulia kwa maandishi. Mkono wake ulikuwa ni hatari sana. Kalamu ya wino ilikuwa ipo kati kati ya mkono wake. Pia alikata kiu ya watu watakao kuja kuisoma kwa kuyajibu maswali ambayo yangewatatiza sana kwenye vichwa vyao. Alifunika notebook hiyo na kuiweka kalamu mahali pake kisha akawa ameangalia saa yake. Saa matatu ilikuwa ameshakamilika. Wake zake walimkumbatia na kumpiga mabusu wakati huo alikuwa anaitwa aligeuka bosi alikuwa ni mwanaye mkubwa wa kiume nimemaliza bosi we can go back home now nataka baada hapa uh, nikasome masters yangu ya uandisi ndani ya nchi hii hapa ya Tanzania sitasomea nje kama nilivyokuwa nimesema mwanzo nitailinda hii familia kwa mkono wangu mwanae wa damu wa kwanza aliongea kwa furaha kikumbatiana na baba yake pamoja na mama zake au hata wadogo zake pia walisogea hilo eneo walikumbatiana kama familia <laughs> that's my boy alitamka kwa furaha sana mwanadamu wa kutisha sana huyu enzi zake walichukua bendera ya taifa la Tanzania wakaiweka juu ya kilele hicho kisha wakarusha mapambo ambayo yalikuwa yanasomeka i love you Tanzania rubani alikuwa anawasubiri familia nzima ikaingia ndani ya helikopta hiyo ya gharama mno waliingia wote wakiwa na furaha sana mke mkubwa wa mzee wende ambaye alikuwa anatibu hiyo kwenye mkono wake Alikumbuka kwamba mwandishi hakuandika jina la kitabu hicho. Alifunua kwenye mkoba wake na kuchungulia cha ajabu alishangaa jina lilikuwa limeandikwa kwa herufi kubwa kabisa kwa nje gereza la hazwa. Nam, ulikuwa nami wakati wote huo tangu mwanzo mpaka nafika mwisho. Nimesema asante kwa uvumilivu wako na kuwa pamoja na usikivu wako kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Sina neno la kuweza kukuambia zaidi ya kusema asante sana kwa muda wako. Ni matumaini yangu kwamba umepata burudani ya kutosha lakini pia 
Wempata elimu ya kutosha panapo majali watakutana wakati mwingine tena. Kwa sasa hivi sina la ziada tena. Nanyanyua kila kilicho changu na toka ndani ya chumba hiki. Hapapo ni kwa nimejifungia kwa ajili ya kuweza kukusimulia simulizi tamu kweli kweli. Shukrani za zati ziende kwa Fabian Babuya ambaye ndio aliandika sehemu kubwa ya mambo ambayo nilikuwa nimeongea ndani ya simulizi. Kabla aliongezeka wasi ni machache sana lakini mengi aliandika huyo mtaalamu. Simulizi mix kwa isani yao ndio maana tumeweza kuipata simulizi kwa njia ya sauti basi sharauti ziende nyingi sana kwao. Kwa msikilizaji hasaulie pata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix bila kusahau wewe muda wetu wa nguvu pale ndani ya SMX Hub na wewe muda wetu wa nguvu zaidi pale ndani ya WhatsApp ya 0677062012. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa mandalizi ya simulizi ya My Valentine baada ya My Valentine nitakuwa na simulizi nyingine ya ulimwengu wa watu wabaya kutoka Fabian Babuya. Tukutane katika vigongo vingine vikali kutoka hapa hapa studio hizi za Simulizi Mix. Kwa sasa naweka maiki pembeni. Na wewe najua unayopumzisha masikio yako baada ya kuenjoy na burudani kali kweli kweli. Tukutane katika simulizi jazo. Siao.